Pikeero 2017 presenteras i samarbete med Elvdalen sportfiskutbildning Headbanger Lures Catch with Care Min Koda Hummingbird Astrid Lindgrens Vimmerby Westgear Mercury och Aluma Craft. Jag heter Matilda Leon och det här är Pike Hero 2017. Mina damer och herrar, välkomna till det fjärde avsnittet av Pike Hero 2017. Vi har flyttat oss ner till Vimmerby i Småland och nu är det dags för sluteliminering. Hej och varmt välkomna! till slutelimineringen av Pike Hero 2017. Tack. 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 Ni står här för att ni har utmärkt er på castingen i Stockholm. Både när det gäller kreativitet, kunskap och erfarenhet utav jäddfiske. Är det någon som är nervös? <laughs> Lite grann. Har ni förberett er? Ja. Oh. Jag har fiskat mest och sen jag har suttit hemma på kvällarna och knutit knutar och ja, hållit på med allting som har med jäddfisk att göra. Jag har vänt upp genom att eh, jag har fått lite körlektioner på båt av min kompis och sen har jag knutit lite knutar och såklart fiskat. Ni andra, har ni tagit till er kritiken från kastningen i Stockholm? Har ni tränat ja. på, på de grejerna som ni kände er osäkra på? Ja. Kul. Kul. Trevligt. Ja. Kul att se allihopa. Det känns lite grann som man är tillbaka i lumpen. Det är ju nu dags för allvaret i Pike Hero. Ni har tagit er förbi den första elimineringen. Och ni är 17 stycken och ni ska bli åtta i den här omgången. Det känns riktigt bra att jag har tagit mig så här långt nu i tävlingen. För jag var ju jättenervös när vi var på castningen i Stockholm. Men det är helt sjukt att man har kommit så här långt. Det känns bra att vara här idag med alla duktiga andra som har gått vidare från elimineringen. Då. Det känns riktigt spännande och det känns som att det kommer att vara en tuff tävling mot alla andra. Det är nu man märker att det är på allvar. Alltså vinna eller försvinna. Visst är det så Leo. Det är verkligen nu det gäller. Ja, och det är inte bara äran att få bli årets Pike Hero som står på spel. Man kan även vinna fantastiska priser. Och nu undrar ni, vad är det för priser? Och det ska jag tala om för er. Att det är härliga, fantastiska, rikande, färska spön från CVC. Det är rullar, linor och stora, feta, fyllda betesboxar. Med de nyaste betena från Headbanger och CVC. Och så tänker vi så här. Men hur ska man ta de stora jäderna? Ja, man behöver komma ut av vattnet. Så vi gör så här. Vi kastar in två stycken båtar i prisen också. Jag säger som det. Det låter bra. Ja. ja, vad har vi här nere vid vattnet då? Här nere ligger det två stycken helt nya Aluma Craft 1436 Jomboats. De är utrustade med sex hästars Mercury förbränningsmotorer. I fronten sitter det en Min Kota elmotor. De har Helix 7 ekolod från Hummingbird med både Side Image och AutoChart Live. De här två ekipagen är tillsammans med fiskeutrustningen värda ungefär 200 000 kronor. Ja, priserna det är helt sjukt. Det är liksom, man tänkte sig verkligen, är det på riktigt eller är det liksom drömmer? Priserna är väldigt fina. Jag fiskar ganska mycket i norröver och många sjöar som inte har trailer där man kan trailla ner. Så det är perfekt att ha en takpåt. De här två ekipagen kommer alltså skänkas till de som vinner Pike Hero. Är det någon som är sugen på dem? Ja! <laughs> Okej allihopa, nu är det dags för första momentet i slutelimineringen. Många av er fick prova på att göra en knut som är ett av de mest elementära och viktigaste länken för oss jäddfiskare. Jag tyckte det var lite si och så uppe på castingen i Stockholm. Jag tror säkert många av er var nervösa. Men eh, vi vill eh, dubbelkolla det här. Så att eh, nu ska alla få göra en knut. 
med en bit av fletlinan på tafsarna här. Okej? Okay? Eh, ska vi se om ni fixar det. Annars så, så får man inte upp sina fiskar. Jag tror att det blir väldigt lätt för att jag har ju knutit många, många knutar och det sitter i ryggmärgen så det blir nog ganska lätt. Att knuta en knut, det har jag verkligen gått på. Det tycker jag, det borde jag klara. Bra! Då får varje person komma fram och ta en tafs och en bit strike wire. Så får vi se hur era färdigheter är när det gäller knut. Välkomna fram! Tafs. Då drar du bara loss Jag blev chockad när jag fick veta vad det var för moment. För, ja, det kändes alldeles för enkelt helt enkelt. Så. Varsågod. Okej. Okay. När ni är klara så vill jag att ni räcker upp handen. Då säger jag klara färga gå. Börja knyt er knut. Ja, nu ska vi knyta en knut. Jag tänkte att ja, jag har gjort det så många gånger så det var inte så svårt. Det är bättre att ni tar god tid på er, för vi kommer att, att känna på dem. Det är bättre att göra en knut som håller än att stressa fram en. Ja, då ska vi se hur ni har lyckats. Här har du gjort en grinner ser ut som va? Det ser mycket bra ut. Och också en grinner. Yes. Det är min favorit nu. Ja. Perfekt. Tack. Här har du en griner igen. Yeah. Du var ruskigt snabb. Smack sa det så var den klar. Det sitter i bakhuvudet. Det sitter i bakhuvudet. Ja, riktigt bra. Snyggt. Jag gjorde en paloma och eh, den sitter i ryggmärgen och den sitter benhårt. Ser bra ut. Ja, den här var jättefin. Bra! Eh, de flesta gjorde griner, en del var paloma och så var det några egna specialare. Alla knutarna höll i, i, så bra som de kunde här på land i alla fall. Ingen gled. Mycket bra. Ja, ni var ju jätte, jätte, jätteduktiga. Men nu ska vi eh, tvista till här lite grann. Eh, för det är ju så, ibland är man ute och fiskar och, det, och visst nu är det sol och det är jättehärligt och man ser väldigt bra. Men ibland är man ju ute sent på kvällen, det blir väldigt mörkt, man kanske har pannlampa. Den kanske pajar. Man måste ändå kunna se knut. Så därför ska vi göra om det här momentet nu, fast med ögonbindel. Så att jag vill att ni alla kommer och hämta lite en ögonbindel var här. Varsågod, perfekt, perfekt. Nu kör vi. Jag tror det kommer bli rätt mycket svårare med ögonbindel än utan. För du ser ju liksom ingenting och det är växlat. Vi får hoppas på det bästa. Och knyta med ögonbilder, det tror jag kommer mycket, mycket svårare. Det får vi se hur det går. Okej, det är snart dags för er att knyta er knut i totalt mörker. Eh, ni får gärna sitta ner på marken när ni, när ni gör er knut. Och eh, ja, min dam och mina herrar, eh, lycka till. Varsågoda. Ja, ni får föra in linan i lekandet en gång eh, och sen så får ni påbörja er knut. Varsågoda. Ja, till en början tänkte jag att jag... Ja, jag kan klara det liksom. Och så. Men det visade sig ju att det skulle vara svårare än, svårare än så. Det här skulle jag aldrig klara. Det skulle vara som ett som en myrstack runt lekandet. Jag tror man skulle bli jättebesviken på mig, tror jag. Alltså, vad hände? Ja, när man ska knyta med förbundna ögon så är det mycket svårare såklart. Men jag har fiskat mycket när det är mörkt och behövt knyta när det är ganska mörkt. Så jag känner att jag var rätt säker på det också. Det var typ lättare att göra med förbundna ögon. Ja, eh, ni som inte klarar får 30 sekunder på er. Annars har ni misslyckat i detta moment. Ja, jag hade tänkt göra samma knut som jag, som jag gjorde gången innan. Men jag fick ihop öglan och så. Men jag kunde inte få igenom linan genom öglan då. Och då gick det inte. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, där är tiden ute. Ni som inte är klara eh, kan lägga ner tafsarna. Eh, perfekt, så där. Eh, jag börjar gå hit bort, får vi titta. Hur gick det för dig? För jävligt. Det gick inget bra? Nej. Vad hände? Jag tappade den tre gånger. Ja, ja. Nej. Sånt händer. Den här var riktigt bra. Super. Wow, vad duktiga de är. 
Nu snackar vi om att sålla agnarna från vetet. Jag vet inte tusen om jag hade grejat det där alltså. Sitter stenhårt. Den satt inte. Nej. Vad var det för knut du skulle ha gjort? Jag tänkte göra som jag gjorde innan. Ja, okej. Okay. Jag kände att den låg så jag tog en knut på det också. Så det... Men du vet, hade, hade räckt med en tre kilo så hade den här lossnat. Ja. Tyvärr. Den var inte riktigt så hård som den borde kanske varit. På knuten med förbundna ögon så gick det ju inte så bra. Jag fick inte ihop en knut till slut. Det gick inget bra? Nej. Det är bra kämpat ja, det är bra allihopa. Kämpat ändå. Det här momentet var riktigt svårt. Jag vet inte om jag själv hade grejer det. Att göra en knut i bäcksvart mörker är inte lätt. Så jag är väldigt imponerad. Ni är 17 stycken. 14 av er grejer det. Mycket bra. Bra! Nu är det dags för moment nummer två. Det har nu blivit dags för ett teoretiskt prov. Alltså så ska ni få skriva ett prov. Men jag är inte jättebra på det här när det kommer till skolgrejer. Så därför har jag tagit hit Daniel Jansson från Sportfiskgymnasiet i Älvdalen. Kan inte du berätta lite om dig själv? Jo, det kan jag göra. Hej på er. Kul att se er. Jag heter som sagt Daniel och jobbar som lärare på Eldalens utbildningscentrum. Och där på skolan så har vi en sportfiskutbildning som vi har hållit på med i ungefär 25 år. Och den här utbildningen den riktar sig då till tjejer och killar som tycker att det här med fiske det är det roligaste som finns. Och som kan tänka sig att jobba med det här i framtiden också. Och tittar man på gamla elever så de jobb som de kommer ut i är ofta då inom fisketurismen som fiskeguide eller på något vildmarksturismföretag. Det kan vara att man jobbar i redskapshandeln, i butik eller hos en grossist. Man kan jobba med fiske, vattenvård och man kan driva ett eget företag. Och branschen är alltid på jakt efter nya, unga, kunniga, utbildade personer som kan driva den här utvecklingen framåt och få fisket att växa ännu mer. Hur som helst nu då, så ni är ju här för att ni gillar att fiska jädda. Allihop. Och för att bli en riktigt, riktigt duktig jäddfiskare så kanske det inte riktigt räcker bara med att stå och kasta med ett spö utan man måste ju ha lite teoretiska kunskaper också. Och det är det vi ska testa er nu med ett litet skriftligt prov som ni ska få göra. Jag har tagit mina teoretiska kunskaper, eller jag vet inte riktigt um, hur det ligger till egentligen men um, vi får se um, efter testet. Så då ska ni få komma fram och hämta era prov och en penna och så kan ni sprida ut det lite grann så att ni sitter bekvämt och skönt och så får ni göra det här lilla provet. Och inte tjuvkika hörni! Inte tjuvkika, inte fuska! Varsågod! Varsågod! Alltså jag påstår att jag är helt okej okay, och jag skulle inte säga att jag är någon superproffs men... Nej, äh, men jag tror på dig Anton. Okej okay, hörni, då kör vi. Alla de rätta svaren finner ni på www.kanalgratis.se slash 2017. Fråga 1. Vad är det latinska ordet för jädda? På vissa frågor får deltagarna inga svarsalternativ utan får skriva upp svaret fritt. Bland annat denna. Fråga 2. En viktig faktor för kvaliteten och karaktären på ett vatten är pH-värdet. Om pH-värdet i vattnet är 10, är det då surt, neutralt eller basiskt? Fråga 3. Vad innebär att en jädda lever pelagiskt? 1. En fisk som uppehåller sig över minst 10 meters djup. Kryss. En fisk som lever i det fria vattnet och inte håller till längs med strandkanten. Eller är det 2. Den befinner sig högst upp i näringskedjan. Fråga 4. Vad beskriver följande benämningar? Isjädda, fröjädda, blomstjädda och lövjädda. Är det 1. Vad de äter utöver fisk? Är det kryss? I vilken ordning de går in för lek? Eller är det 2. Färgen på jäddan? Fråga 5. Har jäddan öppen eller sluten simblåsa? Fråga 6. 
Idag är fisket fritt längs med kusten och i de fem största sjöarna i Sverige. Men det har inte alltid varit så. Vilket år infördes det fria handredskapsfisket i Sverige? Är det 1, 1965? Är det kryss 1975? Eller är det 2, 1985? Fråga nummer 7. Många menar att jäddan är stationär. Men vad innebär det? Är det 1. Att den oftast befinner sig i samma område? Kryss. Att den har olika stationer, för exempelvis lek och födointag? Eller är det 2. Att den upprepar samma vanor varje dag? Fråga 8. Vid vilken ålder blir jäddhornan könsmogen? Är det 1. 2 till 3 år? Kryss 3 till 5 år? Eller är det 2. 5 till 7 år? I den sista frågan gäller det för deltagarna att ta koll på olika betestyper. Här ska de para ihop rätt namn med rätt bete. Nämligen spinnare, pullbait, tailbete, glider, slider, kärdjig, curlyjig, popper, wobbler, skedrag, swimbait och spinnerbait. Det var de frågorna och som sagt, rätt svar finns på www.kanalgratis.se slash 2017. Hur gick det för dig? Jaha, då ska vi se hur det ligger till med deras teoretiska kunskaper. Oh. Eh, här har vi alla prov, mm. eh, så att det är bara att vi börjar kolla här. Fabian fick 12 rätt av 16. Det var ganska bra. Ja, det är bra. Vad är latinska ordet för jädda? Vet inte, skriva han. Det var nästan lite förvånande att han inte kunde. Ja. Jag har Leo här. Uh, han har också 12. Han hade varit lite tidig faktiskt med det fria handredskapsfisket. Det var ju 85 mm. som det infördes i Sverige och han skrev 65. Men var det 85? Var det inte 84? Nej, 85. Det var 85. Du är helt säker, är säker på det officiella årtal. Okay. 85. <laughs> jag får med att vara ute och kasta lite 84. Ja, men det, jag tror säkert att du var innan dess också. <laughs> Nej, jag vet inte det. Här har vi Edvin. Betena satte han, alla. Det är Grand Slam här. Ja. Pullbait är inte så himla vanligt bete i Sverige faktiskt. Men det har ju satt väldigt bra, måste jag säga. Nej, det är full pot. Mycket bra. bra. Snyggt. David Lund. Han ligger bra till här. 14 poäng har han skrapat ihop. Ja, bra. Det är ruggigt bra. Med 14 poäng är han den som har flest rätt av alla. Alltså, vissa av favoriterna, i mina ögon sett ja. i alla fall. Ja, de har varit en liten besvikelse. Men är det, är det, är det inte... den klassiska att man känner sig lite för säker på sin sak? Kanske? Vet inte. Hej, Niklas Hårman heter jag. Jag är arrangör av SMEDA, Catch with Care, Sportfish Master 2017. Vi kommer skriva svensk sportfiskhistoria i år. Vi kommer livesända från finalen den 22 oktober. Där 10 team slåss om titeln och platsen i Fly vs Jörk 10. Vi kommer ha filmteam ombord på båtarna. Ni kommer få träffa profiler och vi kommer även ha en sportstudio under hela dagen. Likt Vasalopp. Har du fortfarande inte anmält ditt team så gör det på sportfishmaster.se. Under lördagen den 21 oktober så kommer vi förhandsvisa finalen Pike Hero 2017. Var med och heja fram ditt favoritteam. De behöver er. Vi syns live 22 oktober. Varmt välkomna! Så, nu har vi kommit fram till den faktiskt näst sista utmaningen. Innan vi i juryn måste bestämma vilka åtta som har gått vidare till nästa steg. Nu tänker vi oss att det är så här. Ni är ute på en eh, jäddfiskehelg med era kompisar. Ni åker runt i båt, ni fiskar. Det nappar bra. Men ni känner ändå att ni måste åka in och ta en liten eh, kort paus för lunch. Men det blir en ganska kort paus för ni är taggade. Sen hoppar ni in i båten igen, ska dra iväg och motorn startar inte. Va? Det är helt död. Helt död. Händer ingenting när ni drar i startsnöret. Ni har hört talas om att det finns något som heter tändstift på motorn. Kanske kan det vara det. Så nu skulle vi vilja att ni 
kommer fram en och en till oss borta vid motorerna. Visar var tändstiftet sitter. Ni som inte är där borta vid motorerna då, ni stannar här, ni tittar bort, ni pratar inte med varann, ni googlar förstås inte på vad ett tändstift är. Felix, Dennis, ni börjar, ni andra, ni vänder er om. Okej, okay. good luck! Oh shit, den hade nog inte riktigt väntat sig. Men det gäller ju att kunna sin utrustning om man ska bli en riktigt duktig hjälptiskare. Ja, momentet med motor och tändstiftet ska bli ruskigt intressant att se här eh, vilka kunskaper de har. Jag menar, stanna motorn och, och man inte vet var man ska börja någonstans, ja, då är det illa, då kommer det ju ingenstans. Så att, eh, det ska bli spännande. Ja, det här momentet med motorn, det känns inte så bra. Jag eh, har inte så bra koll på motorer och så, så eh, jag får hoppas att det går. Hallå Felix. Tjena. Varsågod och visa mig var tändstiftet sitter. Jag antar att man får öppna upp motorn först. Nej, jag vet inte var det sitter. Jag kommer inte att chansa rätt ändå. Så. Nej. Ja, jag visste vad det var, men jag visste inte var det satt eller hur det såg ut. Jag har inte haft problem med mina motorer, så jag har inte behövt göra det. Jaha. Ja. Då? Nu ska jag se. Jo, men här har vi det. Här har vi den stiftet. Just det. Oj, det var snabbt. Hur kommer det sig att du hade koll på detta, Dennis? Jag behövde rengöra mitt tändstift en gång när det blev sotigt. För att då fick den inte lika bra kontakt. Jaha, då ska vi se ja. tändstiftet på den här. Mercury 6 hästen. Ja. Då ska vi bara hitta tändhatten här nu. Jag visste vad tändstiftet var sen innan för jag har hållit på en del med motorer och mäckat och sånt med gamla motorer. Så det här var inga problem för mig inte. Där sitter tändhandeln och tändstiftet sitter alltså under där. Det tog kanske fem sekunder för mig att bara ta av koppan och visa vart tändhatten satt över tändstiftet så det här gick absolut jättebra. Har du koll på tändstift och så? Jag har en båtmotor hemma som brukar krabba då så jag är rätt van vid att byta tändstift och kolla om det är det eller något sånt. Så där kan man säga att du gick ganska rakt på sak. Mm. Inga tveksamheter där Nej, inte? Nej, detta är ett tändstift. Ja, men det stämmer förstås jättebra. Snyggt! Tack! Tack! Jäklar vilken koll de har alltså. Är alla deltagare så här duktiga på motorer? Jaha, motorer är det din grej eller? Nej, inte båtmotorer har inte pillat så mycket med. Nej. Jag skulle vilja att du visar mig var tändstiftet sitter på den här. Tändstiftet? Tändstiftet, ja. Ska vi se. Har haft någon moppen eller någon? Ja, jag har ju den nu. Nej, det pillat kanske... så mycket på den här. Nej. Gräsklippare? Nej. Är det här uppe? Nej, det är det inte faktiskt. Se bensin. Kan, det där känns som något, den där kan det vara. Eller så är det något här. Den här man kan fem. men jag tror mest på den. Det är tyvärr fel. Ja. Jag visste inte vad tändstift var innan. Jag kör mycket kajakfiske, så då håller vi inte så mycket på med sånt där. Så tror jag du behöver spänna loss den på något sätt. Så kanske? Ja. Ja, det kanske kan vara något sånt här. Okej, okay. nej det är det, det är tyvärr inte. Hallå? Hallå? Visa mig var tändstiftet sitter på den här. Ska jag öppna? Ja, det får du göra som du vill. Om tändstiftet sitter där innanför så måste du öppna. Det sitter väldigt... Ja, alltså jag är väldigt förvånad. Det var extremt få som klarade av och som visste överhuvudtaget vad det tändstift var för något i motor och var den satt och hur den såg ut. Eh, väldigt förvånad måste jag säga. Ja men det är väl inte så himla lätt. Men kan du inte visa oss då trumman? Här har du tändstiftet. Och oftast eller väldigt många gånger när en mindre maskin så här inte startar. Så det första man gör det är att kolla tändstiftet. Den kan ha blivit sur, den kan ha fått för mycket soppa så att den inte får gnista. Och det är ju tändstiftet som sätter gnista så att det blir en explosion där inne. Mm. Så att motorn går. Okej? Okay. Ja, då vet jag det. Ja, men. Det gick så där. jag klarar det inte men jag lärde mig i alla fall någonting nytt. De som hade koll på det här, de kommer att ha lite pluspoäng. Helt klart. Helt klart. Nu mina damer och herrar är det dags för det sista momentet innan ni av deltagarna tyvärr måste lämna oss. Trumman, vad har ni nu kokat ihop? Nu kommer vi till ett moment som jag tycker är det roligaste och det bästa. Alla ni kan ta hem ett gummibete, en wobbler, en spinnare. 
De här betena sköter sig själva. Vi bara veva hem dem. Men nu ska vi testa om ni kan ta hem ett jerkbait. Och låta det se så skadat ut som möjligt så jäddan inte kan motstå att hugga. Och det betet vi ska använda det är det klassiska The Pig. Ett bete som kom på 2000-talet, i början på 2000-talet. Och startade jerkbaitboomen i Sverige. Det är otroligt många stora fiskar. Fiskar över 10 kilo, även 15 kilo som har fångats på The Pig. Den ser verkligen ut som en skadad fisk. Det kräver lite skills. Gör man fel så kommer det bara gå rakt fram och ploppa upp ytan. Ni kommer att få två kast var. Och får man en 10 kilos då har man en fribiljett rakt in i finalen. Det Eller? tycker jag låter väldigt bra. <laughs> Då kör vi! I det här momentet fick vi visa våra skills med att jörka. Jag har inte jörkat så mycket nu på sistone, men allt mitt fiske börjar ju med att jörka och så. Och nu skulle vi jörka The Pig som är väldigt svår att jörka faktiskt. Ja, det vi kommer att titta efter nu då, det, det är att ta in den här jörkbetet The Pig med känsla. Eh, kommer du otakt, ja, då kommer det bara gå rakt fram. Eller i värsta fall gå upp och ploppa ytan. Det gör ingenting om betet slår till ytan ibland, men det gäller att ta hem det ordentligt och med finess, annars så blir det inget bra. Jag tycker att det gick riktigt bra. Så. Man behöver tänka på att göra små korta ryck och ja, ta det lite lugnt. Man behöver inte rycka jättefort. Snyggt! Bra. Du var fiskat pigg förr. Nej. Du har inte det? Nej, men jag, det gäller att man får känna in det och sen så får man anpassa. Ja, då var det väldigt bra. Vänster, höger. Vänster. Tack. Jag tror inte att jag fick till en särskilt bra faktiskt. Nej, den gick upp utan några gånger, typ två gånger och så. Och det, det är inget bra tecken. Nej, det är som sagt lätt hänt att man rycker för kraftigt och därför bara får den att gå upp i ytan. Det gäller alltså att ta in den med mycket känsla och finess. Tackar. Next. Höger, vänster. Vänster. Här har jag en som har snitsen. Du har fiskat pigg för. Ja. Här ser jag det. Bra jobbat. Det var jättebra gjort. Snyggt! Ja, jag måste säga att det, det var förvånansvärt många som ändå plockade hem The Pig relativt bra. Jag har några stycken som, som inte fixar det riktigt. Då, men, mm. men, Här kan vi skit ja, vi, vi får summera proven. Alla momenten här alltså, och gå igenom deltagare för deltagare. Ja, Okej, okay. kör vi på det. Bra! Just nu så är juryn någonstans där borta och har sin överläggning då 17 deltagare bara ska bli åtta kvar. Men Timar, vad har varit svårast idag under dagen? Ja, ah, jag vet faktiskt inte, men det är väl mest... Eh... Ja, besviken över det var att jag inte hittade tändstiftet. Det var riktigt surt faktiskt. Vad tyckte du var svårast under dagen? Det svåraste var nog att knyta en knut med ögonmiddel. Är du taggad? Det är klart. Går du vidare? Det går bara att hoppas på. Det är jättemycket duktiga killar och tjejer här. Så... Men jag hoppas att det på det. 17 bilder har vi här, hörni. Mm. Det ska bli åtta nu till att börja med. Åtta stycken. Mm, mm. Han då? Eh... Det ja. känns ganska stabil på något sätt. Liksom. Både och. Jag tyckte han var medioker på, på Jörkbejts okay. sidan. Yes. På te teoretiska provet. Fem och en Det är möjligt att han behöver något års erfarenhet. Men, alltså, det, men det är klart att han ska gå vidare. 
Nej, jag, Nej, jag för att han kanske drog Jörkbetet inte som du ville ha, han var ju bra på många andra moment. Nej, men jag håller med trumman och, och dig. Och dig ja. alltså, det, men han har inte presterat så bra idag, men han, är ju en, han var ju väldigt bra på audition. Det, om vi ger en chans till så kan han ja. säkert utvecklas, han kanske är skitbra på de andra momenten. Nej, jag håller med Marco. Men, men, varför han, måste du slakta honom redan nu? Därför att han har gjort det själv redan. Ja, men han har stora gädder, det, han har fångat stora ja. gädder, större än många av de andra faktiskt. Så jag tycker att han... Alltså, han, 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 mm. Många är jätteduktiga, men vi kan bara välja åtta. Ja. Ja. Nu mina kära tittare så är det dags för deltagarna att samla sina nerver. Vi ska gå och möta Görin för att se vilka åtta som får följa med oss in i nästa program. Hörrni, det har varit helt fantastiskt att få träffa er allihopa. Tyvärr bara så kan ju inte alla gå vidare, det här är en tävling. Det är bara fyra av er som kommer fiska i finalen. Åtta av er kommer gå vidare nu. Själv är jag väldigt stolt över er. Jag tycker att ni visar att Sverige ligger längst fram när det gäller predatorfiske, jäddfiske på kartan. Ni är väldigt unga fortfarande och behärskar väldigt mycket. Jag blev otroligt förvånad över hur bra ni kunde fiska hem en pigg jörkbait. Plus alla andra moment. Jag tycker vi plus ni ger er själva en stor applåd för vad ni har presterat under den här slutedition. Bra jobbat allihopa. Bra jobbat. Och kul att se den här glöden och passionen ni har. Fortsätt fiska. Spela mindre tv-spel och dataspel. Ut i naturen. Jag kommer läsa upp några namn här nu och jag vill att de namnen som vi läser upp tar ett steg framåt. David. Timar. Andreas. Felix. Dennis. Mia. Wilhelm. Anton. Ni som har tagit steg framåt har gått vidare i Pike Hero 2017. Tack alla ni andra som ställde upp här. Ni var också jätte, 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 jättebra. Alltså, det är helt stor. Alltså, jag trodde aldrig att det skulle komma så här långt. Det är helt sjukt. Alltså, det är typ alltså, som en dröm liksom. Om jag skulle beskriva med tre ord känslan nu så är det bara att man är, man är jätteglad. Man eh, hoppas verkligen att man ska gå vidare och samtidigt är det skönt att man ändå känner att man är topp åtta nu och det är ändå kommit riktigt långt i den här tävlingen men eh, såklart hoppas man på att gå hela vägen nu. Ja det känns sjukt. Ja, jag, jag vet inte vad man ska säga. Det finns väl inte så mycket som betyder så mycket mer än det här. Det här betyder sjukt mycket för mig och jag hoppas att jag ska kunna ta mig hela vägen. Det känns overkligt, overkligt, fantastiskt och makalöst. Alltså det var en eh, lite blandade känslor fortfarande så tycker jag att det är väldigt synd att vi behövde lämna de andra. Det var ett väldigt schysst gäng och jag tycker att hade jag fått så hade jag låtit alla gå vidare. Säkert schysst gäng där. Oh! Wow, snyggt jobbat. Timar, David, Felix, Wilhelm, Anton, Dennis, Andreas och Mia. Ni är nu ett steg närmare finalen av Pike Hero 2017. Nästa vecka är det sista chansen för våra åtta deltagare att visa vad de går för innan juryn ska välja ut de fyra finalisterna. Det ska knyta stingers, precisionskastas, där flyger betet och det är bra igen, och skrivas fler prov. Oh, nice. Missa inte det klockan åtta på lördag nästa vecka. Jag heter Matilda Lejan och stort tack för att ni tittade. Och du, glöm inte att kolla in sportfiskutbildningen på Eldalens utbildningscentrum. Om du ska börja gymnasiet och är sugen på att jobba med sportfisk i framtiden. Tack för mig!